good morning students hope you are fine and yesterday i have explained you under employment equilibrium as the keynes told us keynes explained that an economy can be in equilibrium at full employment as well as under employment level while the classical economist explained that any economy only works at full employment level only it's a, uh, at equilibrium only at full employment level but keynes explained that an economy can be at equilibrium at both conditions at full e employment and under employment also so under employment equilibrium ad is equal to as without full employment of resources when ad and as are equal at a level when all resources in the economy are not fully employed so now we'll read about excess demand and deficient demand excess demand and inflationary gap deficient demand and deflationary gap these terms are very important in this chapter and you have to read them thoroughly because these are important for board exams also so meaning of excess demand when in an economy aggregate demand is in excess of aggregate supply at full employment the demand is called excess demand ki jab full employment level par kisi bhi economy mein aggregate demand aggregate supply se higher hoti hai full employment level par then the demand is called excess demand so it is that amount by which aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level and what is inflationary gap inflationary gap is the amount by which actual aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment as we can explain by this diagram this diagram is showing you full employment equilibrium and inflationary gap on x axis we have shown output and income and on y axis total expenditure so this is aggregate supply curve and ad curve starts from some uh, at higher level from zero it is ad and where ad and as are equal at e point it is full employment equilibrium but actual demand sometimes may be higher than full employment level so this higher demand curve is this denoted by dotted line shown by dotted line it is ad1 it is it is showing demand level higher than full employment level and this gap b and e this gap is known as inflationary gap when aggregate demand exceeds aggregate demand at full employment level then this gap is called inflationary gap and this is equilibrium at full employment level so now we'll read causes and impact of excess demand ki ye excess demand kyun hoti hai aur iske economy par kya impacts hain so causes number 1 deficit financing deficit financing kya hota hai when to meet the expenditures uh, rbi issues currency notes zyada se zyada jab currency note issue kar diye jate hain expenditures ko pura karne ke liye then supply of currency notes is increased and that is known as deficit financing so it's a very big cause of excess demand then increase in private consumption expenditure aur jab private consumption expenditure badhta hai hamara expenditure badhta hai hamara demand level high hota hai then demand exceeds supply next increase in autonomous investment or private investment that is done by government jab wo bhi increase hota hai that's also a cause of excess demand and increase in public expenditure government expenditure when government starts many projects for public welfare and it spends a lot of income lot of revenue on public projects so then demand level exceeds supply level so 
देर आर सम इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड अगर इकोनमी में डिमांड लेवल सप्लाई से हाई होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हाई होता है इट हैज़ सम इम्पैक्ट्स ऑन इकोनमी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इज राइज इन प्राइसिस दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़ना जैसे डिमांड लेवल हाई होगा वो सीधा इम्पैक्ट प्राइस लेवल पर करता है डिमांड राइज होती जाती है साथ साथ प्राइस लेवल भी राइज होता जाता है एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन कॉजेज इन इक्वलिटीज ऑफ वेल्थ और जब इन्फ्लेशन राइज होती है तो वेल्थ की इन इक्वलिटीज भी बढ़ती हैं बिकॉज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रिच क्लास बिकम्स रिचर एंड पुअर क्लास बिकम्स पुअर because the income of poor people remains constant prices rises and the level of standard level of living comes down of poor people and there is a huge inequality between the standard of poor people and rich people and loss to creditors and salaried people or sabse zyada loss unhi ko hota hai jo salaried hain jinki salary fix hai wages fix hain प्राइस राइज होती चली जाती है उनकी परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है और उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ लिविंग लो हो जाता है एंड सोशल अनरेस्ट अनरेस्ट मींस डिस्टरबेंस और जब पुअर पीपल पुअर होते चले जाते हैं उनकी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो दैट इज द मेजर इम्पैक्ट दैट सोशल डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड पुअर पीपल वायलेंस करते हैं क्राइम्स करते हैं क्यों करते हैं बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ मनी उनके पास मनी नहीं होती है तो उनके पास क्राइम के अलावा चोरियां करना डकैती डालना बेईमानी करना सब ऑल क्राइम्स आर क्रिएटेड ओनली ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी तो जब इन्फ्लेशन होगा देन पॉवर्टी राइजेस और पॉवर्टी राइज होगी तो सोशल अनरेस्ट इज द कॉन्सिक्वेंस देन हाउ टू कंट्रोल सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड This situation can be rectified by reducing aggregate demand. तो हमें aggregate demand का level कम करना होगा तभी inflationary situation को control हम कर सकते हैं excess demand को control कर सकते हैं So by an amount equal to inflationary gap, जितना inflationary gap था हमें उतने amount की demand कम करनी होगी So two most important measures are fiscal policy and monetary policy, which we will explain now. these policies are just tools in the hands of government and rbi to control credit and to control excess demand or deficient demand or inflation or deflation so what is fiscal policy fiscal policy is the expenditure and revenue taxation policy of the government to accomplish the desired objectives in case of excess demand when current demand is more than as at full employment the objectives of fiscal policies is to reduce aggregate demand so fiscal policy government ki policy hoti hai jisme government apne expenditure aur revenue se related policy banata hai revenue kya hai taxation by the means of taxes government collects revenue and why why it collects to meet the public expenditures so kya kya measures hain fiscal policy ke first is expenditure uh, expenditure policy then revenue policy then public borrowing then deficit financing ye char tarike hain fiscal policy ke char tools hain ye jinse hum excess demand ko control kar sakte hain so first is expenditure policy if there is inflation in the country if there is excess demand then government will curtail its expenditure on public works to jo bhi government public works par expenditure karti hai roads buildings rural electrification hygiene इरीगेशन वर्कस इन सब के ऊपर होने वाले खर्चे को कुछ कम कर देती है ताकि लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो और डिमांड लेवल कम हो जाए देन रेवेन्यू पॉलिसी टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट किस लिए ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाए मनी सप्लाई कम हो जाए एंड दैट विल रिड्यूस डिमांड लेवल पब्लिक बोरोइंग पब्लिक बोरोइंग विल बी इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग क्या होता है पब्लिक से बोरो करना गवर्नमेंट ऐसे में ऐसे डॉक्यूमेंट्स इशू करती है ऐसी कंपलसरी सेविंग स्कीम्स इशू करती है जिनके ऊपर हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक को दिया जाता है इस ढंग से वो पब्लिक से बोरो करती है और इससे लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है और डिमांड लेवल लो हो जाता है एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस करेगी जो भी 
नई करेंसी इशू की जाती है एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए उसमें गवर्नमेंट कमी करेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस करेगी सो दीज मेजर्स आर फिजिकल मेजर्स विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्सेस डिमांड सो स्टूडेंट्स डू रिवाइज डेली वॉट एवर इज टॉच एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू